घर और किचन के कामों को स्मार्ट तरीके से करने के लिए आज मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी स्मार्ट टिप्स लेके आई हूँ जिसे हम यूज कर कर अपने घर और किचन के कामों को आसान कर सकते हैं साथ साथ ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ की हर बार की तरह आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन और देखिए लहसुन के बहुत से ऐसे गुण भी बताए गए हैं और नुकसान भी तो फ्रेंड्स हम सब्जी और खाने को टेस्ट बनाने के लिए लहसुन का यूज़ करते हैं लेकिन होता क्या है कि इसको छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप ढेर सारा लहसुन छील सकते हो थोड़ी सी मेहनत में बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है लहसुन को छीलने के लिए तो चलिए आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगी करना क्या है कि यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन और इस लहसुन को हमें पहले क्या करना है इस तरह से देखिए हम निकालेंगे जो भी इसकी कलियां हैं वो हम अलग कर लेंगे ताकि हमें आसानी होगी और जितना भी आपको लहसुन लेना है उसके हिसाब से आप लहसुन को ले लीजिए तो यहाँ देखिए मैंने दो या घंटिया ले लिया है लहसुन का और अब देखिए हमें छीलना कैसे तो इसके लिए हमें लेना है ये ग्रेटर और देखिए इससे हम अदरक को किसके डालते हैं लेकिन आज हम इससे लहसुन को छीलेंगे कैसे छीलना है बहुत ही काम की टिप्स है तो देखिए जब भी हम लहसुन को छीलते हैं तो लहसुन छीलने में ही हमारा टाइम चला जाता है फिर उसको कूटने में तो आज हम ये काम एक साथ ही करेंगे और थोड़े से टाइम में तो करेंगे देखिए क्या हमने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है और अब हम एक लहसुन की कली लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर ही हम किस लेंगे इससे देखिए जो भी लहसुन होगा वो बारीक हो के अंदर आ जाएगा और ये जो छिलका है वो बाहर रह जाएगा तो फ्रेंड्स ये जो टिप्स है बहुत ही काम की है इससे देखिए हम लहसुन को भी छिल सकते हैं और इसको बारीक भी कर सकते हैं जिसे हम सब्जी में डालते हैं सेम वैसे ही ये लहसुन आ जाता है तो बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और थोड़े से ही टाइम में हम ये काम कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए हमारा एक ही टाइम में दो दो काम हो जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा काम भी फटाफट हो जाएगा तो आप इस तरह से आप ढेर सारा लहसुन को छिल सकते हैं और ये जो टिप्स है ये देखिए शादी फंक्शन में भी काम आ जाती है क्योंकि लहसुन छीलना सभी को मुश्किल लगता है और इस तरह से आप लहसुन को छिल सकते हो और एकदम अच्छे से बारीक भी कर सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आपको ये छोटी सी टिप्स के थ्रू ये इतना बड़ा काम आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करे शेयर करे यहाँ देखिए मैंने लिया है चोपड़ा और इसमें मैंने रखी है रोली मोली सारा जो सामान होते हैं हम चोपड़े में रखते हैं लेकिन फ्रेंड्स इसमें दिक्कत होती है कि हम इसको बंद करके रख देते हैं तो इसमें फंगस लग जाते हैं और इसका जो कलर होता है वो भी लाइट पड़ जाता है और देखने में सुंदर नहीं लगता है तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी करना क्या है कि आपको लेना है कपूर और इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देना है इससे ये होता है कि एक तो देखिए कलर चेंज नहीं होगा और ये बहुत बढ़िया से सही रहेगा तो एक छोटी सी टिप्स के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीका है जरूर इसको ट्राई करिएगा तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टिप्स तो यहाँ मैंने लिया है नमकीन का पैकेट और इसकी जगह पे कोई सा भी पैकेट हो सकता है चाहे नमक का हो सरफ का हो किचन में ऐसे बहुत से छोटे छोटे पैकेट होते हैं तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि इसको खोल के रखते हैं कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि कोई कंटेनर नहीं होता है अगर होता है तो वो पूरा नहीं आता है उसमें तो इससे ये होता है कि अगर नमकीन की पैकेट है या फिर नमक की पैकेट है तो उसमें सीलन आ जाती है मॉइस्चराइजर बन जाता है तो वो कोई काम का नहीं रहता है कभी कभार तो हमारे पास जो बिस्किट होते हैं वो भी तरह से खराब हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप देखिए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और हमारे पास जो क्लेचर होते हैं छोटे मोटे वो आप किचन में भी एक दो रख लीजिए और इस तरह से देखिए आप इसको पैक कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका है जरूर इसको ट्राई करिएगा तो चलिए देख लेते हैं हमारा सबसे यूजफुल टिप्स यहाँ देखिए मैंने एक लिया है प्लास्टिक की कटोरी आपके पास जो भी है आप वेस्ट वाला जो बर्तन वो ले लीजिए लेने के बाद आपको लेना है वेस्लिन तो यहाँ देखिए मेरे पास अभी वेस्लिन नहीं है बॉडी लोशन है कोई सा भी आप जो यूज़ करते हो वो ले लीजिए लेने के बाद मैं यहाँ पर कटोरी में डाल ली हूँ अब हम इसके साथ में डालेंगे देखिए कॉलगेट फ्रेंड्स ये जो हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बन के तैयार होगा और आपकी जो रोज़ रोज़ की परेशानी है वो मिट जाएगी अब अच्छे से इसको मिक्स करना है तो आप फिंगर की मदद से इसको कर लीजिए कोई भी इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना ही ये कोई हमें नुकसान करता है तो आप देखिए अंगुली से इसको अच्छे से कर सकते हो इसका हमें यूज़ कहाँ पर करना है कैसे करना है वो भी आपको इन तक देखना है 
अब हमारे पास देखिए चश्मे तो हमारे घर में होते ही है बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनके भी चश्मा लगा रहता है आजकल तो बच्चों की भी देखिए चश्मा लगना शुरू हो गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात होती है कि चश्मे को बार बार में साफ करना और उसको ध्यान से रखना ये होता है तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप्स के थ्रू बताऊँगी देखिए ये हमने जो सोल्यूशन बनाया है वो आप इस तरह से चश्मे के ऊपर लगा दीजिए ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और देखिए दोनों साइड में आपको इस तरह से लगा के और थोड़ी देर के लिए आपको इसको रखना है पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देना है क्योंकि इसमें जो भी स्क्रैच लगे हुए हैं और अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा है तो आप ये वाला जो हम बनाए हैं वो ट्राई ज़रूर करिएगा देखिए सप्ते में आप दो बार कर सकते हो और बहुत बढ़िया से ये क्लीन रहता है बिल्कुल भी कोई चश्मे का ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है और आप ये कांच में भी देखिए यूज कर सकते हो अगर कांच बहुत ज़्यादा गंदा है साफ नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से इसको लगा के छोड़ सकते हो अब देखिए हमें कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है और अच्छे से इसको साफ़ करना है आप देख पा रहे हो कि जैसे भी मैं साफ कर रही हूँ कितना बढ़िया से देखिए ये क्लीन होता जा रहा है फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और आप देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से हो चुका है तो फ्रेंड्स ये वाला जो सोल्यूशन है आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप देख सकते हो देखिए तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें तो चलिए देख लेते हैं हमारा सबसे लास्ट और सबसे खास वाला टिप्स तो देखिए छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है हमारे पास जो एक्स्ट्रा इस तरह के कप होते हैं ज़्यादा तो होते ही हैं और हम क्या करते हैं उसको ऐसे रख देते हैं इससे देखिए इससे भीड़ भी होती है तो इससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो ये चम्मच होते हैं वो आप इसमें डाल के रख लीजिए ये हमारा एक देखिए बहुत ही बढ़िया सा चम्मच स्टैंड बन तैयार है तो आप इस तरह से रखिए या फिर चम्मच को इस तरह से तो बहुत बढ़िया ये लगने वाला है बिल्कुल भी आपको ये ख़राब नहीं दिखेगा तो आपको अगर ये छोटी सी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें हमें कहना क्या है कि एक कटोरी लेना है और उसमें आपको डाल लेना है पानी और पानी आपको नॉर्मल लेना है तो यहाँ मैं देखिए थोड़ा सा पानी ले ली हूँ अब देखिए जो भी हम चवनप्राश खरीदते हैं फ्रेंड्स इसके बहुत से गुण बताए गए हैं लेकिन अगर इसमें मिलावट हो तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं तो हम इसको कैसे पहचान करेंगे तो यहाँ मैंने कटोरी में पानी डाल लिया है अब देखिए चम्मच में हम ये लगा लेंगे चवनप्राश और अब इस पानी में हमें इसको मिलाना है अगर ये पूरा मिल जाएगा तो समझ लीजिए इसमें मिलावट है ये चवनप्राश जो हमने लाए हैं वो सही नहीं है और अगर ये पानी में नहीं घुलेगा तो इसका मतलब है कोई भी इसमें ऐसी मिलावट नहीं है जो हमारे लिए नुकसान होगी तो देखिए यहाँ मैं अच्छे से इसको इस तरह से मिला रही हूँ फिर भी ये नहीं मिल रहा है थोड़ा जो इसका कलर होता है वो तो देखिए होगा ही अगर हम इसको मिलाते नकली होता इसमें कोई मिलावट होती तो सारा ये जो है चम्मच में लगा हुआ वो अलग हो जाता और अच्छे से पानी में घुल जाता तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हम चवनप्राश की पहचान कर सकते हैं तो देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल भी पानी में नहीं घुला है जैसे चम्मच में लगा हुआ था वैसे ही अभी भी ये लगा है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये छोटी सी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल टिप्स यहाँ देखिए मैंने ली है संडासी और इसको हम हमारी भाषा में संडासी बोलते हैं आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो किचन की तो हम पूरी क्लीनिंग करते हैं अच्छे से लेकिन इस तरह के जो छोटे मोटे सामान होते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें इतना गंदगी भर जाता है चिट्ठा भर जाता है और फिर वो आसानी से साफ नहीं हो पाती है चाहे हम स्क्रब से कैसे भी करें लेकिन ये क्या है कि इसकी जो कोनर होते हैं अंदर इतनी गंदगी बढ़ जाती है तो वो आसानी से नहीं निकल पाती तो फ्रेंड्स आज मैं एक छोटी सी टिप्स के थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ करना क्या है कि आप जला लीजिए गैस को तो देखिए हमने यहाँ पे गैस जला ली है और अब इस संडासी को इसके ऊपर रख देना है और एकदम इसकी लो को कम कर लेना है फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और इस तरह से देखिए बिना हाथ लगाई हम इसकी जो गंदगी है भरी हुई वो सारी साफ कर सकते हैं तो आप देख पाओगे कि जब भी हम इसको इस तरह से गर्म करेंगे तो इसकी जो गंदगी है वो जलकर साफ हो जाएगी देखिए और अब आप देख सकते हो कि अंदर में इतना बढ़िया से साफ होता जा रहा है और मैं इसको देखिए चाकू से निकाल लेती हूँ आप देख पा रहे हो देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये निकला जा रहा है इसलिए हमें क्या है कि गैस को जला के इसको साफ करना है बिना हाथ लगाए बिना किसी साबुन के आप साफ कर सकते हो तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें 
और यहाँ देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया से देखिए ये साफ हो चुका है इसकी जगह पे देखिए चिमटा भी होता है चिमटा आपने देखा हो गया कि ऊपर की साइड में भी उसमें चीठा भर जाता है तो वो हमारे खाने में लग जाता है तो इस तरह के देखिए प्रिंस जो होते हैं उनको साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको सबसे यूजफुल टिप्स कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ बाय बाय टिक केयर थैंक यू फॉर वाचिंग